Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho de xadrez. Primeiramente a gente vai adicionar aqui nossas imagens, né? Imagens das peças do xadrez. Para baixar é bem simples, a gente vem aqui e escreve peças de xadrez. Aqui no Google. A gente vai ali em imagens. A gente pode escolher qualquer uma que quiser, né? Eu escolhi essa daqui. Só separei elas ali no Paint, pintei de... A cor rosa, né? Que o alegro vai ignorar, mostrando só a peça. Já já eu vou adicionar ali o nosso projeto. Só recortar ali e aqui a gente cola o nosso projeto. Belezinha. Vamos criar mais um vetor de tipo char. Chamar ele de item underline bmp. Que vai ser para o endereço das nossas imagens, né? Das nossas bitmaps. 12 por 7. E aqui a gente coloca como strings o nome e o endereço dos nossos bitmaps. Vou colocar só o nome aqui, porque eu joguei na pasta na pastinha do projeto, então não precisa dar caminho nenhum, né? Já está direto. Então, primeiro vai ser TB, torre branca, depois cavalo branco, o bispo branco, a dama, o rei e o peão branco. Aí a gente copia e cola ali, só muda aqui de branco para preto, né? Torre preta, cavalo preto, bispo preto, dama, rei, peão, etc. Então tá aí, são 12 itens, né? Deixa eu colocar tudo na mesma linha. Beleza. Agora eu vou fazer uma mudança aqui no nosso tabuleiro, né? Eu esqueci de pôr os peões, né? Os peões é só a gente colocar em cima P, os P's minúsculos, né? E embaixo a gente coloca P's maiúsculos. Vamos simbolizar os nossos peões. Da outra vez a gente não estava nem utilizando o mapa, né? Mas essa, agora a gente vai usar. E vamos estar tá criando um ponteiro, que também é um vetor. Ele vai conter 12 posições, para a gente poder guardar as nossas imagens, né? E agora vamos fazer a sessão aqui da leitura dos BMPs, né? das imagens. Lá em cima a gente teve o endereço, criamos os ponteiros, e aqui a gente vai estar tá criando as imagens, né? A gente vai criar aqui um laço for, e igual a zero, quanto for menor que 12, e mais mais. Ali eu vou declarar a variável i, né? Que ela tem que existir nas variáveis locais. Então na frente a gente vai fazer o seguinte, o item na sua posição ele vai ser igual a load bitmap. Ele está carregando, vai estar tá lendo os nossos bitmaps. Que vão estar tá ali nos endereços, né? O item, underline bmp. São 12 posições. O último parâmetro a gente põe como null. Vamos também criar um outro vetor chamado item pos. Ele que vai estar tá guardando a posição de cada um dos nossos, dos nossos bitmaps, né? Das nossas peças. O mapa ali é a posição no tabuleiro. O de cima é o endereço dos bitmaps. E esse aqui é a posição das peças. Tem torre, cavalo, bispo, dama, rei, peão. Tudo numa ordem certa, né? Essa ordem não pode mudar. Porque a gente está usando o laço for. Ele vai contar sequencialmente. Aqui a gente vai criar um fundo, né? Para o nosso projeto. Só colocar aqui. Rect Fill, vamos desenhar na screen, 0 por 0, 680 por 680. Aqui a gente escolhe uma cor qualquer, né? Vou colocar uma cor meia marrom, que é o fundo. Veja como ficou bacaninha, né? A gente pode colocar, ao invés de um tabuleiro feito à mão aqui, a gente pode fazer, colocar uma imagem também, não tem problema nenhum. Só que eu estou mostrando aqui que é bom a gente utilizar um pouco a lógica, né? Para a gente pegar as manhas, futuramente aí utilizar isso em algum outro projeto. Para nosso... Paint, onde pinta o tabuleiro. Vamos criar mais dois argumentos aqui, que vai ser um de tipo char, que é o item pós, a posição dos nossos itens. E um de tipo bitmap, que vai ser os nossos itens, né? 12 unidades aí. Bom, agora que a gente modificou a função, a gente tem que declarar direito lá em cima, né? Da mesma forma, o item e o bitmap. Já é já, a gente já está trabalhando com, com referências, né? Estamos passando valores, estamos passando referência. Tem um segredo também, coisa simples. Aqui a gente também tem que estar tá chamando e enviando os parâmetros certos. No caso, o item pós e o item. Bom, belezinha, fazer um teste aqui, não deu nenhum erro. Agora a gente pode continuar. Bom, aqui tem um detalhe, né? A primeira casinha está preta. No, nas regras do xadrez, a primeira casinha tem que ser branca. Eu não inicializei aqui a variável jp com zero, né? Então, que jp é igual a zero. E ó, a mágica aí, ficou branca, né? Começou pelo branco e finaliza ali com preto. Vou criar também mais uma variável chamada k. A gente vai criar um laço for a mais. Então vamos aí, vou copiar aqui para ir mais rápido. É 8 por 8 mesmo. Aqui vai ser posicionando as peças. Eu vou colocar aqui um comentário. 
Sempre é bom comentar quando o código estiver um pouquinho maior, né? Aqui eu vou criar um laço for, k igual a zero, enquanto k for menor que 12, dessa vez, ele vai estar incrementando. Finalizar aqui as chavinhas e vamos colocar mais uma condição. Condição if, se o tabuleiro na posição ji for igual à posição do nosso, nosso item, né? Que é ali é o, as letrinhas cavalo, dama, bispo a gente vai adicionar aí a nossa imagem, né? a imagem correspondente ali ao item K, já foi criada lá em cima. E a posição dela, a posição X e Y, vai ser o I, vezes comprimento, e o J, vezes a altura. Belezinha? É praticamente isso. Vou fazer um teste. Já é a joia. Bacaninha, né? A gente fez a leitura ali das nossas nos nossos endereços, que contém as imagens que a gente baixou no site. Ali tem a orientação com o item pós, né? onde for T vai aparecer uma, a imagem correspondente, onde for C vai aparecer o cavalo, e etc. O mapa vai estar orientando, e é isso aí. Bom, espero que o pessoal tenha gostado aí, a gente vai continuar, mais para frente a gente vai pôr uma lógica, está movimentando as peças também. Quem gostou dá um like aí, até a próxima galera. Inscrevam-se aí no canal. Quem não é inscrito, ativem o sininho aí para as notificações e até a próxima. Valeu!